அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு நிலை போல்ஸ் இன்றைக்கி என்னென்ன ஸ்டாக்லாம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் என்ன சொல்லிக்காங்கிறத விரைவாக பார்த்துடலாம் வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம் இதுதான் டிஸ்க்ளைமர் புதுசாக பார்க்குறவங்க டிஸ்க்ளைம் கொடுத்து தான் பார்த்துக்கோங்க ப்ளே பேக் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ண நினைக்கிறேன் ப்ளே பேக் ஸ்பீடாக ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அல்லது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி வீடியோ ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துலாம் உங்கள் டைம் சேவ் ஆயிரும் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் இந்த புத்தாண்டில் என்னென்ன ஸ்டாக்லாம் நியூஸ் சொல்லிக்காங்கிறத பார்த்துலாம் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் இவங்க கேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று இவங்க போர்டு மீட்டிங் இருபது ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நடக்கிறக்கு இந்த போர்டு மீட்டிங்கில் டிவைண்டு ரிசல்ட் ரெண்டுமே அறிவிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோட செக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிஸ்டிக் சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர்னு போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலி இவங்க இதுவும் பண்ணுறாங்க அது போக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சம்மந்தப்பட்ட ஒர்க்கும் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டுமே இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க டிவைண்ட் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தோம்னா இவங்க போன வருஷத்தில் மூணு ரூபா டிவைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி மூணு ரூபா ஸோ வருஷ வருஷம் மூணு ரூபாங்கிறது ரெகுலராக கொடுக்குறாங்க ஸோ மூணு ரூபா டிவைண்ட் எதிர்பார்க்கலாம் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட்லேருந்து அடுத்து நம்ம பார்க்க போது சிஇ இன்ஃபோ சிஸ்டம் லிமிடெட் கேன்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருபத்தஞ்சி இவங்க போர்டு மீட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நடக்க இருக்கு இந்த போர்டு மீட்டிங்ல இவங்க ஃபைனல் டிவெண்டு ஃபைனல் ரிசல்ட் ரெண்டுமே அறிவிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோட செக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் செக்டரில் வராங்க இவங்க இந்த மேப் நிறைய மேப் மை இண்டியான்னு ஒரு இது ஆப் இருக்கு அது வந்து இவங்க தான் ரன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்மூத்லி சாஃப்ட்வேர் சம்மந்தப்பட்ட ஒர்க் தான் ஸோ இவங்க டிவெண்ட் டேஸ்டே பார்த்தோம்னா இவங்க ஃபெப்ரவரியில் ரெண்டு ரூபா இருபத்தி ரெண்டு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க போன வருஷத்தில் ஸோ ரெண்டு ரூபா டிவெண்ட் எதிர்பார்க்கலாம் பட் ஆயிரம் ரூபா ஷேருக்கு ரெண்டு ரூபாங்கிறது சின்ன டிவெண்ட் தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது விஎஸ்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் கேன்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஏழு இவங்களோட போர்டு மீட்டிங் வந்து இருபத்தஞ்சி ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நடக்க இருக்குது அந்த போர்டு மீட்டிங்கில் டிவெண்டே ரிசல்ட் ரெண்டுமே அறிவிக்கிறாங்க இவங்களோட மெயின் செக்டர் பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிகரெட்டு டொபாக்கோ டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸு அதை புகையில் தயாரிக்கிறாங்க அது போக சிகரெட்டு இது தான் இவங்க மெயின் பிஸ்னஸாக இருக்குது ஸோ இவங்களோட டிவெண்ட் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தோம்னா இவங்க போன வருஷம் தான் நல்லா டிவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி நாற்பது ரூபா டிவெண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஜூலையில் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தில் நூற்றி பதினாலு ரூபா ஸோ நூறுவாய்க்கு மேலே தான் ஒரு டிவெண்ட் கொடுக்குற கம்பெனி ஸோ ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸுக்கு ஒரு டீசெண்டான டிவெண்ட் தராங்க ஸோ நல்ல விஷயம் தான் பட் இருபத்தஞ்சி தேதி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம் கேபிஐடி டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் இவங்க கேன் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எட்நூற்றி அறுபத்தொம்பது இவங்களோட போர்டு மீட்டிங் வந்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு இந்த ரெண்டு நாளில் நடக்க இருக்குது அந்த ரெண்டு நாளில் போர்டு மீட்டிங்கில் வந்து ஃபைனல் டிவெண்டு ரிசல்ட் ரெண்டுமே அறிவிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோட செக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஒர்க் தான் பண்ணுறாங்க கன்சல்டன்டிங் கன்சல்டன்டிங் அது போக என்னென்னா இவங்க முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கார்ஸுக்கு நம்ம பெரிய பெரிய கார்ஸு நம்ம லக்ஸரி கார்ஸு இந்த மாதிரி கா கார வெஹிக்கிள்க்குலாம் சாஃப்ட்வேர் டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறது இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகள் பண்ணுறாங்க அது போக இந்த இவி ஸ்டேஷன் அமைக்க கொடுக்குற வேலையிலையும் இவங்களோட முக்கியமான பங்கு இருக்குது ஸோ இதுதான் இவங்களோட மெயின் பிஸ்னஸ் அதுமாதிரி இவங்க டிவெண்ட் டிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க போன வருஷத்தில் ஒரு ரூபாய் ரெண்டு தடவை டிவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரூபா இருபத்தஞ்சி பைசா ஒரு ரூபா எண்பத்தஞ்சி பைசா அதேமாதிரி இந்த வருஷத்தில் ஆல்ரெடி ஃபெப்ரவரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபா நாற்பத்தஞ்சி பைசா டிவெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ மேற்கொண்டு ஒரு ரூபா இருபத்தஞ்சி பைசா இல்லை ஒரு ஐம்பது பைசா இந்த மாதிரி டிவெண்ட் எதிர்பார்க்கலாம் கேபிஐடி டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட்லேருந்து அடுத்து நம்ம பார்க்க போது டேன் லேப் பிளாட்ஃபார்ம் லிமிடெட் கேன் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அறுநூற்றி இவங்களோட போர்டு மீட்டிங் வர இருபத்தாறு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நடக்க இருக்குது அந்த போர்டு மீட்டிங்கில் டிவெண்டு கொடுத்து முடிவெடுப்பு பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதோட ரிசல்ட்டே அறிவிக்கிறாங்க இவங்களோட செக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் தான் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒர்க் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாரத் ஏர்டெல் வோடஃபோன் ஐடியா அந்த மாதிரி கம்பெனிகளுக்கு ஏ ஏடூ ஏடூபி அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் சா எஸ்எம்எஸ் பிளாட்ஃபார்மாக அமைச்சு கொடுக்குறாங்க ஸோ இவங்க வந்து சாஃப்ட்வேர் சம்மந்தப்பட்டது தான் பட் டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரியை சேர்ந்தது அதுமாரி இவங்க டி டிவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க போன வருஷத்தில் ரெண்டு தடவை டிவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சாரி ஒரு தடவை தான் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு தடவை கொடுத்தாங்க பட் ரெண்டு டிவெண்டாக கொடுத்தாங்க ஒன்று வந்து ஃபைனல் டிவெண்டாக ஒன்று இன்டர்ம் டிவெண்டாக ஆறு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிஸ்னஸ் மேலே டிபெண்டு
சிஸ்டம் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் லிமிடெட் கேம்பஸ் வகையில் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று இவங்களோட போர்டு மீட்டிங் இருபத்தி ஏழு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நடக்கிறது அதேமாதிரி இந்த போர்டு மீட்டிங் டிவைண்டர் ரிசல்ட் ரெண்டுமே அறிவிக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்களோட செக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ஐடியா கன்சல்ட் கன்சல்டன்ட்டிங் இந்த ஒர்க் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க மோஸ்ட்மாக சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட ஒர்க் தான் இவங்க டிவைண்ட் ஹிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தோம்னா போன வருஷத்தில் ஒரு ரூபா ஐம்பது விசா கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முந்தின வருஷம் ஒரு ரூபா டிவைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்லேருந்து ஒன் ரூபா ஐம்பது விசா வரைக்கும் டிவைண்டை எதிர்பார்க்கலாம் சைபர் டேக் சிஸ்டம்லேருந்து அடுத்து நம்ம பார்க்க போது ட்ரெண்ட் லிமிடெட் கேன்பஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தொன்று இவங்க போர்டு மீட்டிங் இருபத்தேழு ஏப்ரலில் இருக்குது அந்த போர்டு மீட்டிங்கில் டிவைண்டர் ரிசல்ட் ரெண்டுமே அறிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோட செக்டர்னு பார்த்திங்கன்னா ரீ ஸ்பெஷலிட்டி ரீட்டெயில்னு வருது ஸோ இவங்க வந்து ரீட்டெயில் செக்டர் ஆக்சுவலி நிறைய இந்த ஸ்டார் பஜார்னு இந்த ஹைப்பர் மார்க்கெட்லாம் இருக்குது சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி அதெல்லாம் இவங்களது தான் ஸோ அதே மாதிரி ட்ரெண்ட்ஸ் இந்த கார்மெண்ட்ஸு க்ளாத் இதெல்லாம் விற்கிறாங்க ஸோ நிறைய ரீட்டெயில் கம்பெனி வச்சுருக்காங்க அதான் ஸ்பெஷலிட்டி ரீட்டெயில் ஸோ இவங்களோட நம்ம டாடா குரூப்பை சேர்ந்த கம்பெனி தான் டாடா என்டர்பிரைஸ் தான் ஒரு சப்சிடரி கம்பெனி அதேமாதிரி இவங்க டிவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பெருசாக டிவெண்ட்லாம் கொடுக்குறதில்ல கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா போன தடவை ரெண்டு தடவை கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஃபெப்ரவரியில் அறுபது பீஸாகவும் மேல ஒரு ஒரு ரூபா பத்து பீஸாகவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஆக்சுவலி மே மந்தில் தான் வரும் ஸோ ஒரு ரூபா கிட்ட டிவெண்ட் எதிர்பார்க்கலாம் பட் ஆயிரத்தி முந்நூறுவா ஷேருக்கு ஒரு ரூபாங்கிறது ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட் தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போது இந்துஸ்தான் இலி லிவர் லிமிடெட் கான்பிரைஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலு இவங்க போர்டு மீட்டிங் இருபத்தி ஏழு ஏப்ரலில் இருக்குது இவங்களும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவெண்டு ரிசல்ட் ரெண்டுமே அறிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோட செக்டாக நான் சொல்லி தேவை இல்லை இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன் டைவர்சிஃபைடு எஃப்எம் எஃப்எம்சிஜி அதை நம்ம ஃபாஸ்ட்டு மூவிங் ப்ராடக்ட் தான் இது பண்ணுறாங்க சாப்பாடு சம்மந்தப்பட்ட ஐட்டங்கள் அது போல் சோப்பு சீப்பு இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டங்கள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ ரெகுலர் மூ ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஐட்டம் தான் அடுத்து இவங்களோட டிவெண்ட் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தோம்னா இவங்க போன வருஷம் ரெண்டு தான் டிவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஜூனில் பத்தொம்பது ரூபாயும் நவம்பரில் பதினேழு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்தொம்பது ரூபாக்களோட டிவெண்டை எதிர்பார்க்கலாம் இந்துஸ்தான் இனி லிவர்லேருந்து அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது ஜிஎச்சிஎல் லிமிடெட் கேன்பேஸ் வகையாக நானூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது இவங்க போர்டு மீட்டிங் வர இருபத்தொம்பது ஏப்ரலில் நடக்கிறது அந்த போர்டு மீட்டிங்கில் டிவெண்டே ரிசல்ட் ரெண்டுமே அறிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோட செக்டர்னு பார்த்திங்கன்னா கமாட்டி கெ கெமிக்கல்ஸில் வருவாங்க அதேமாதிரி இவங்க முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா யான் அந்த மாதிரி நூற்கண்டுன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த நூற்கண்டு பெரிய பெரிய கம்பெனி ஃபேப்ரிக்ஸ் தயாரிக்கிறவங்களுக்கு நூற்கண்டு தயாரித்து அனுப்புறது அதேமாதிரி சால்ட் கூட இது பண்ணுறாங்க ஈடிபிள் சாஃப்ட்டு சால்ட்டு எஃப்எம்சிலேயும் இருக்காங்க ஸோ மல்டி லெவல் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓவரால் ஸோ இவங்களோட டிவெண்ட் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தோம்னா இவங்க போன வருஷத்தில் ரெண்டு தடவை டிவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு தடவை ஜூனில் பத்து ரூபாயும் ஸோ ஸோ ரெண்டுமே ஜூனில் தான் பத்து ரூபா ஒன்று அஞ்சு ரூபா ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பத்து ரூபா இல்லை அஞ்சு ரூபா அந்த மாதிரி டிவெண்ட் எதிர்பார்க்கலாம் ஜிஎஸ்சிஎல் லிமிடெட்லேருந்து அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது நியூலேண்ட் லெபார்ட்டிஸ் லிமிடெட் கேன்பஸ் இருபது ரெண்டாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ரூபா இவங்க போர்டு மீட்டிங் வந்து பதினொன்று மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நாளுக்கு ஸோ அந்த போர்டு மீட்டிங்கில் இவங்களும் ஃபைனல் டிவெண்டு ஃபைனல் ரிசல்ட் ரெண்டுமே அறிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க செக்டர் பார்த்திங்கன்னா லெபார்ட்டிஸ் ஸோ அவங்க வந்து ஃபார்மாசிட்டிக்கல் தான் வருவாங்க ஃபார்மா சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஒர்க் தான் ஸோ இவங்களோட டிவெண்ட் ஹிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தோம்னா போன வருஷம் அஞ்சு ரூபா டிவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முந்தின வருஷம் மூணு ரூபா ஸோ மூன்றுலேருந்து ஐந்து ரூபாக்குள்ள ஒரு டிவெண்டாக எதிர்பார்க்கலாம் எல்லாமே ஒரு கணிப்பு தான் எந்த ஒரு கேரண்டியும் இல்லை அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது சாந்தா டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் கேன்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இருபத்தி எட்டு இவங்க போர்டு மீடியம் வந்து இருபத்தஞ்சி மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நாள் இருக்குது இந்த போர்டு மீட்டிங்கில் இவங்க ரிசல்ட்டு ஃபைனல் டிவெண்ட் ரெண்டு பேர் வைக்கிறாங்க அதேமாதிரி செக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ காம்பனன்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஆட்டோ இப்போ அவங்க மொபைல் சென்ட் பண்ணுற பார்ட்ஸ்லாம் தயாரிக்கிற கம்பெனி தான் இவங்க ஸோ முக்கியமாக அதை தான் தயாரிச்சிட்ருக்காங்க மெயின் பிஸ்னஸாகவும் இருக்குது இவங்களோட டிவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு ரூபா ஐம்பது விசா போன வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முந்தின வருஷம் ஒரு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வருஷம் ஒரு ரூபாலேருந்து ஒரு ரூபா ஐம்பது விசாவை எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது சம்வர்தன் மதர் சன் இன்டர்நேஷ்னல் லிமிடெட் கேன்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தெட்டு ரூபா அந்த போர்டு மீட்டிங் வர இருபத்தாறு மேல தான் இருக்குது அந்த மேல வந்து டிவெண்டு ரிசல்ட் ரெண்டுமே வரைக்கும் வாய்ப்பு
ஆக்சுவலி இவங்க வந்து டூ வீலர் த்ரீ வீலருக்குள்ளே இப்போ டயர்ஸ் அரிச்சிட்ருக்காங்க டிவிஎஸ் ஹீரோ கிரிப்ஸுங்கிற பிராண்டில் ஸோ இவங்க வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் பைக்ஸு அட்வென்ச்சர் டூரிஸ் டூரிங் டயர்ஸ் இதெல்லாம் தயாரிக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து குறிப்பிட்ட செக்டரில் இருந்தாங்க அந்த செக்டரில் குறிப்பிட்ட ஐட்டம் தான் தயாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து சூப்பர் பைக்ஸில் உள்ள பெரிய பெரிய அந்த டயர்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர் டூரிங் டயர்ஸ் இந்த மாதிரி டூ டயர்ஸ்லாம் தயாரிக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதை நேற்று வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க லான்ச் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலை தோனி தான் சிஎஸ்கே பிளேயரும் சேர்ந்து நம்ம சென்னையில் நேற்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனால் கொஞ்சம் மேற்கொண்டு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது டிவிஎஸ் சிரீஸ் சக்கரில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போது இந்த பிரைட் காம் பிரைட் காம் இவன் என்ன தான் ஆவானுங்கிறது யாராலையும் சொல்ல முடியல இந்த ஸ்டாக்கை பார்த்தீங்கன்னா சரி ஃபண்டமெண்டல் எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவனே மாதிரி நல்லாவே அந்த வாரத்தில் இருக்க மாட்டாங்க அப்படி இருப்பான் ஆனால் எல்லாமே ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட் ஆகிறது தான் இப்போ கேள்வி ஏன்னா அந்தளவுக்கு சூப்பராக ரிசல்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுற கம்பெனி பட் டெய்லி அடி வாங்குகிற கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி லோவர் ஷர்க்கிளில் போச்சு நேற்று கூட ஸோ இன்னும் மேற்கொண்டு லோவர் ஷர்க்கிளில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் அதிகமாக இருக்குன்னு கணிக்கப்படுது காரணம் என்னென்னா நேற்று தான் செவி வந்து இவங்களுக்கு சோகாஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அந்த நோட்டீஸ்க்கு இவங்க ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இந்த சோகோட்டிக் நோட்டீஸில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கிறது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்தலாம் அவ்வளோதான் இது நீங்கள் மற்ற வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க மற்ற சேனலில் பட் இதில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தான் சொல்ல போகிறேன் ஒரு ரொம்பல இல்லை லைட்டாக டீட்டெயிலாக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஒரு எட்நூற்றி அறுபத்தெட்டு கோடியாக வந்து ஃபைனான்ஷியல் இயரை இரண்டாயிரத்தி இருபதில் காட்டியிருக்காங்க அது வந்து ஆக்சுவலி என்னென்னா செபி வந்து இதில் என்ன அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆஸ் பர் த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த சார்ஜஸ் சுட் பி ஹவ் பீன் டேக்கன் த்ரூ த பிஎன்எல் சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக்சுவலி அது பிஎன்எல் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கட்டக்கூடிய ஒரு அமௌண்ட்டாக எடுத்துக்கணும் அந்த அமௌண்ட்டை ஒரு அமௌண்ட்டை இம்பேர்மெண்ட் சார்ஜஸ்னு ஒரு அமௌண்ட் வந்திருக்கு அது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்எல் எடுக்கணும் பட் இவங்க என்னென்னா அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கட்டியிருக்காங்க அண்ட் நாட் த்ரூ த பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ இவங்க வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கட்டியிருக்காங்க ஸோ அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கட்டினால என்ன ஆகுதுன்னா பிஎன்எலில் பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து கொஞ்சம் ஓவராக கூட்டி காட்டின மாதிரி அதாவது ஓவர் ஸ்டேட்டட் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் தட் பீரியட் ஹேஸ் பின் ஓவர் ஸ்டேட்டட் அதாவது அந்த பிஎன்எல் ஆக்சுவலி அது வந்து பிஎன்எலில் கட்டக்கூடிய அந்த அமௌண்ட்டை அவங்க போய் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கட்டியிருக்காங்க அந்த அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா எட்நூற்றி அறுபத்தெட்டு கோடியே முப்பது லட்சம் ஸோ இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை காட்டினால அந்த வருஷத்தில் நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ண மாதிரி ஒரு ஒரு யூ பிரம்மம் வந்திருக்கு ஸோ பிரம்ம மாதிரி காட்டியிருக்காங்க ஆக்சுவலி அது தப்புங்கிற மாதிரி இப்போ செபி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து இதுக்கு பற்றி இதுக்கு அவங்களோட பதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது அவங்களோட பதில் லெட்டர் தான் இது ஆக்சுவலி த ஆனரபிள் செபி ஆல்சோ அப்சர்வ் ச தட் ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர் ஆஃப் த ப்ரொமோட்டர் ஹோல்டிங்ஸ் இந்த ஸ்டேட் பீரியட் வார் நாட் ரைட்லி ரிப்போர்ட்டட் அதாவது செபி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதே மாதிரி அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நீங்கள் சொன்ன அந்த ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர் ப்ரொமோட்டர் ஹோல்டிங் கொடுத்து சரியாக நீங்கள் காட்டில் கொடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரியும் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மேலும் சில நிறைய அப்சர்வேஷன் பண்ணியிருக்காங்க செபி so we have taken the board board we have taken on the board and observation stated in the detailed report both pgl group and nominees noted the direction of offered by the honorable sebi the company is taking legal advice with the respect to the overall matter avanga already inga legal advice vaangiterukanga adavad avanga vakil ivanga da paathu idhukku enna pannanum indha mari idhu pannanum gradhu kandi so mele idhu enna solliranga the economy and its key offer will respectively responded ஸோ இந்த சிவக்க சுனிக்கு அவங்க வந்து மேற்கொண்டு அவங்க நல்ல என்ன அதுக்கு என்ன பதில் கொடுக்கணுங்கிறது என்ன நடவடிக்கையில் இறங்கிட்டாங்க ஸோ இது ஒரு திஸ் இஸ் எ வெல்கம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்ட்ரென்தன் அவர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அக்கௌண்டிங் அண்ட் டிஸ்க்ளோசர் ஸ்டாண்டர்டு ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது எங்களோடய அக்கௌண்ட்ஸை நான் இன்னும் சரியாக நிர்வகிக்கிறதுக்கானது ஸோ இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு செபி நன்றின்னு சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்னதாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து பார்க்குவாங்க மேற்கொண்டு எந்த பதில் சொல்கிறாங்கன்னு இப்போதைக்கு அவங்க சொன்னது வந்து முக்கியமாக சொன்னது வந்து இந்த எட்நூற்றி அறுபத்தெட்டு கோடியே முப்பது லட்சம் இந்த அமௌண்ட்டை அவங்க பிஎன்எலில் காட்டியிருக்க காட்டிடக்கூடிய அமௌண்ட்டை அவங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில் காட்டியிருக்கா தான் செபி கம்பைன் பண்ணியிருக்கு அது போக நிறைய ப்ரொமோட்டர் ஹோல்டிங்க நீங்கள் சரியாக மென்ஷன் கிளியராக எங்களை கொடுக்கலங்கிற மாதிரியும் செபி கம்பைன் பண்ணியிருக்கு மேற்கொண்டு சில இதையும் கொடுத்துருக்கு அதுக்கு கம்பெனி வந்து இப்போ நடவடிக்கை எடுத்துகிட்ருக்கு ஸோ ஸோ ஸ்டேட் ஹோல்டருக்கு அவங்க தெரிஞ்சிருக்குது நீங்கள் அதனால் கவலைப்பட தேவையில்லை கம்பெனி அதுக்கான எல்லா
மேலே இந்த செபி வந்து இவங்கள்ட்ட ஆல்ரெடி ஒரு இதுவரை ஓடிட்டுருக்கு பதினாறு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் இவங்க ஆல்ரெடி வந்து ஒரு என்ன ஓட்ரு சொன்னாங்க அது மறந்துட்டேன்னு ஓகே இனி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆல்ரெடி போயிட்டுருக்கு அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இதுக்கு உள்ளது அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் யார் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா டிலாய்டட் டச் தோஸ் மோஸ்ட் டூ இண்டியா எல்எல்பி அப்பாயிண்டட் ஃபாரன்சிக் ஆடிட் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ அதோட இன்னும் பதிலும் இன்னும் ஒழுங்காக வரல கிட்டத்தட்ட பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் அந்த செப்டம்பரில் போட்டது இன்னும் அதுக்கான பதில் வழியே வரல அது செபி என்ன தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு தெரில கம்பெனி என்ன தான் பண்ணுன்னு தெரில கம்பெனி கூட தப்பு சொல்ல முடியாது ஏன்னா செபி தான் ஃபாரன்சிக் ஆடிட் இது பண்ணியிருக்காங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டெலிவிட்டுன்னு ஒரு கம்பெனியை பட் இது வரைக்கும் அதோட ரிப்போர்ட் என்னங்கிறது இந்த இது வரைக்கும் வெளியே வராமல் தான் இருக்குது அவங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு பிஎன்டெல்லையும் அதை சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க இது மாதிரி அவங்க ஆடிட் பண்ணாங்க பட் அதுக்கு ரிசல்ட் இன்னும் வெளியே வரலன்னு ஸோ செபி இதுக்கு விரைந்து எடுத்து அதுக்கு என்னங்கிறத சொல்லணும் ஸோ இதில் பலரோட பணங்கள் ராக்காக இருக்குது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ரீட்டில் தான் இதில் ரொம்ப சிக்கி சின்ன பண்ணாமல் போயிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்கிறதுன்னு புரியுது தம்பி நீ கூட இந்த கம்பெனியில் கொஞ்சம் முதலீடு செய்திருக்கிற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன்னு நீங்கள் கேட்குறது புரியுது நானும் நிறைய கொஞ்சம் முன்னு முதலீடு பண்ணியிருக்கேன் இந்த கம்பெனியில் என்னோட கதையும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்கு பட் என்ன பண்ண ஷேர் மார்க்கெட்ல இதெல்லாம் சகஜங்கிற மாதிரி சாதாரணமா இருந்துட்டு போக வேண்டியதுதான் ஸோ நானும் முதலீடு பண்ணிருக்கேன் பட் ஒரு கம்பெனியில மேற்கொண்டு ஆவரேஜ் பண்றதோ இல்ல புதுசா யாரும் இன்டர் ஆகுதோ கொஞ்சம் யோசிச்சே பண்ணுங்க கம்பெனி ரொம்ப ஃபண்டமெண்ட்லி பார்க்க நல்லதாக தெரியுது பட் இன்னொரு யூடியூப்ல இந்தியில ஒரு யூடியூப் பார்த்தா அந்த யூடியூப்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி வச்சு கிளிக்கிள்னு கிளிக்கானுங்க அந்த அளவுக்கு இந்த கம்பெனியில் ரொம்ப ஒஸ்டாக இருக்க மாதிரி பட் எது ஃபேக்ட்ருங்கிறத கம்பெனி தான் நிறுவிக்கணும் அதே மாதிரி செபி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் சைலண்டாக தான் இருக்காங்க கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் தான் சொல்கிறாங்க பட் செபியானது முயற்சி எடுத்துகிட்டு தான் இருக்க தவிர மற்றபடி அந்த முதல் இடம் தான் அந்த பாலிசி காரிட்டே இன்னொரு அனௌன்ஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க ஒரு வருஷமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரில ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எப்படி பண்ணாங்கன்னா மேற்கொண்டு பல சிக்காமல் அது வந்து நம்ம தப்பிக்க வழியாக இருக்கும் ஸோ கம்பெனியோட நிலைமை இப்போதைக்கு மோசமாக தான் இருக்குது ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க தலைவர் தொண்டு போட்டு தான் உட்காந்துருக்காங்க நான் கூட ஒரு சின்னதாக ஒரு தொண்டு போட்டு தான் உட்காந்துருக்கேன் ஸோ வேறு வழி இல்லை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஒன்று லாஸ்ட் புக் பண்ணணும் இல்லைனா பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் போனால் போகுதுன்னு விட்டுற வேண்டிதான் வேறு வழியே கிடையாது ஸோ பொறுத்தார் பூமி அல்வான்னு சொல்லுவாங்க பொறுத்து பார்க்கும் ஸோ என்னடா கேட்குறத மேற்கொண்டு பார்க்கலாம் இத்துடன் செய்தி முடிஞ்சது மீண்டும் ஒரு நல்ல காலையில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்